ஹே ஹலோ காய்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா க்யூராவோட பேசிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் க்யூரா அப்படிங்கிறது என்ன சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டி ப்ரிண்டிங் ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைல்ஸை த்ரீ டி மாடல் டு ஸ்லைசஸாக நம்ம ப்ரிண்டருக்கு சென்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட பேசிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க க்யூரா எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலேருந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் க்யூராவை எப்படி டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அல்டிமேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் அல்டிமேக்கர் க்யூரா அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டவுன்லோட் ஃபார் ஃப்ரீ இது ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ நம்ம ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்னு கொடுக்குறப்போ ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த டைலாக் பாக்ஸில் நம்ம என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அதை நீங்கள் கொடுக்கணும் விருப்பப்பட்டால் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஷேர் எனி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிளிக் டவுன்லோட் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ கீரோவை நான் அல் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணதுனால எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுதான் நம்ம பில் பிளேட் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ப்ரிண்டரோட ப்ரிஃபரன்ஸை நான் உள்ளே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு எப்படி கேட்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்மளோட ப்ரிண்டர் செட்டிங்ஸ் தான் கேட்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் செட்டிங்ஸ் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு ப்ரிண்டர் அப்படிங்கிறதுல ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஆடு ப்ரிண்டர் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வாங்கியிருக்கிற ப்ரிண்டர் இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ரிண்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணால் போதும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதில் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இதுலேயுமே இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் கஸ்டம் கொடுத்துட்டு கஸ்டம் எஃப்டிஎம் ப்ரிண்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆடு ப்ரிண்டர் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த மிஷினோட செட்டிங்ஸ் கேட்கும் அந்த மிஷினோட செட்டிங்ஸ் அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம மிஷின்னோட டைமென்ஷன்ஸ் தான் அது கேட்கும் ஸோ அந்த மிஷினோட டைமென்ஷன்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் டூ டென் அப்படிங்கிற டைமென்ஷனில் இருக்கும் டூ டென் டூ டென் 180 எயிட்டி இப்படிங்கிற டைமென்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமென்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆர்ஜினட் சென்டர் ஹீட்டட் பெட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் பெட் டைப்பில் ரெண்டு இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ரெக்டாங்குலர் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட மாறலின்னா ஸோ உங்களோட ஃபிம் வேர் எது இல்லை ஜி கோட் ஃபேவர் எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம செட்டப் உள்ளே லோட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இப்போது நான் கொடுத்த செட்டப் டூ டென் கிராஸ் டூ டென் கிராஸ் ஒன் எயிட்டி இந்த செட்டப் பட் என்னோடய ப்ரிண்டர் வந்து சியாட்டன் ஸோ அந்த செட்டப்புக்கு நான் போகிறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம செட்டப் தென் இதில் நான் வேறு என்னெல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் மினிட் ஒரு ஃபைல் நம்ம உள்ள இது பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் லைக் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் ரேண்டம் ஃபைல் ஸோ ஃபைலை நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இந்த ஃபைலை இப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ டிஃபால்ட்டாக அது சென்டரில் தான் இருக்கும் மாடல் வந்து நம்ம சென்டரில் தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இதை எங்கேயும் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ கிளிக் பண்ணி இப்படி எங்கேனாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட ஃபேவர் தான் ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல வச்சிட்டோம் எங்கேயோ வச்சிட்டோம் அப்படின்னாலுமே கிளிக் டு சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா சென்டருக்கு வந்துடும் தென் ஓரியன்டேஷன் இந்த இடத்துல ஓரியன்டேஷன் இருக்கும் ஓரியன்டேஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஓரியன்டேஷனையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோ வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அதோட டெப்த் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தென் ஸ்கேல் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹண்ட்ரட் மேக்ஸிமம் அதாவது இதோட டிஃபால்ட் ஸ்கேலிங்லாம் இருக்குது இப்போ நான் இது டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு மாற்றுறேன் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு மாற்றுறேன் சைஸ் எல்லாமே பெருசாயிரும் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நம்ம கொடுத்துக்கிட்டா போதும் டிஃபால்ட்டாக ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே டன் தென் ரொட்டேஷன் உங்களுக்கு ப்ரிண்டிங்க்கு எந்த மாதிரி தேவையோ அந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரொட்டேஷன் எல்லாருமே எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லுமே பேசிக்ஸ் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டெப்த்தாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த 
மெட்டீரியல் டைப் செலக்ட் பண்ணோம் இதில் நீங்கள் மெட்டீரியல் டைப் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படி இல்லைனா கூட நம்ம இங்கே ப்ரிண்ட் செட்டப்பில் யூஸ் பண்ணுறது தான் மேக்ஸிமம் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ப்ரொஃபைல் பற்றி சொல்கிறேன் ஆ சாரி இந்த வியூஸ் பற்றி சொல்கிறேன் வியூஸில் மொத்தம் மூணு வியூஸ் இருக்குது இப்போ இது வந்து சாலிட் வியூ இது வந்து சாலிட் வியூ ஓகேவா ரெண்டாவது எக்ஸ்ரே வியூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்ரே வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளே எங்கெல்லாம் ஹோல் போகுது எந்த மாதிரி ப்ரிண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ரே விஷன் மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது லேயர் வியூ தான் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லேயர் வியூ எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம ப்ரிண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும் எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த லேயர் வியூவில் இருக்கும் இந்த லேயர் வியூவில் இந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்லைடர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஸ்லைடரை டவுனில் அப்படி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரிண்டர் ப்ரிண்ட் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி தான் ப்ரிண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதில் வந்து எதுவும் உங்களுக்கு டிஃபெக்ட் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த ப்ரிண்டை இல்லை அந்த செட்டப்பை அப்படி கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ நமக்கு ப்ரிண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ வியூஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் தென் மெட்டீரியல் பற்றி பார்க்கலாம் மெட்டீரியல்ஸில் இது ஃபுல்லுமே நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஜஸ்ட் பிஎல்ஏ தான் பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மோஸ்ட்லி பிஎல்ஏ தான் யூஸ் பண்ணுறதுனால பிஎல்ஏ மட்டும் போதும் இப்போதைக்கு அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் தென் ப்ரிண்ட் செட்டப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தென் கஸ்டம் இருக்குது ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னா ப்ரிண்டர் டிஃபால்ட்டாக ஒரு செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்கோம் அந்த செட்டிங்ஸில் தான் நம்ம மிஷின் ரன் ஆகும் நம்ம வேறு எந்த செட்டிங்ஸையும் நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது அதனால் ரெக்கமெண்டட் போக வேண்டாம் கஸ்டம்ஸ்க்கு வரலாம் கஸ்டம்ஸ் ஒன்றும் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைலுங்கிறது நம்ம ஆப்ஜெக்டு நம்ம ஆப்ஜெக்டு என்ன மாதிரி ரெசல்யூஷன் அதாவது ஸ்மூத்தாக இருக்கணுமா ஃபைனாக இருக்குமா இல்லை பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் இல்லை ரஃப்பாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறது தான் இது ஃபைன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் அப்படிங்கிறது வந்து லேயர் ஹைட்டு நம்ம ஒவ்வொரு லேயரும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம்க்கு தான் மூவ் ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம லேயர் வந்து ஓரளவு ஃபைனாக இருக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இதை விட ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் எனக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டால் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைன் இல்லை லோ குவாலிட்டி அப்படிங்கிற லெவலுக்கு நம்ம போகலாம் தென் குவாலிட்டி பற்றி சொல்கிறேன் சாரி ப்ரிண்ட் செட்டப்பில் மேக்ஸிமம் என்னதான் இருக்குது அப்படின்னா குவாலிட்டி நம்ம ப்ரிண்டர் சாரி நம்ம ஃபைல் வந்து எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது குவாலிட்டியில் இருக்கும் ஸோ குவாலிட்டியில் நம்ம எவ்வளோ ஹ எந்தெந்த செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஷெல் ஷெல்லுங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலர் ப்ளஸ் ரெட் கலர் இந்த திக்னஸ் தான் ஷெல்லு இந்த ஷெல்லு எந்த அளவுக்கு வேணும் ஷெல் திக்னஸை அதிகமாக்கணும்னா நம்ம ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாகும் அதே நேரத்தில் டைமும் அதிகமாகும் ஸோ ஷெல் தென் இன்ஃபில் இன்ஃபில் பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கிறிஸ் கிராஸ் பேட்டர்ன் அதாவது கிராஸ் கிராஸ் பேட்டர்னில் நமக்கு நிறையா எல்லோ கலர் லைன்ஸ் தெரியுது இந்த எல்லோ கலர் லைன்ஸ் தான் நமக்கு இன்ஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இன்ஃபில் பெர்சன்டேஜஸை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம மாற்றிக்கிடுவோம் தென் மெட்டீரியல் நம்ம மெட்டீரியலோட ப்ரிண்டிங் டெம்பரேச்சர் அப்புறம் சின்ன சின்ன செட்டிங்ஸ் அது எல்லாமே இந்த மெட்டீரியல் இதில் இருக்கும் தென் ஸ்பீடு நம்ம ப்ரிண்டர் எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆகணும் அப்படிங்கிறது ட்ராவல் பேட்டர்ன் நம்ம ப்ரிண்டர் எந்த மாதிரி ட்ராவல் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கூலிங் சப்போர்ட் சப்போர்ட் ரொம்பவே முக்கியம் சப்போர்ட் இந்த செட்டிங்ஸ் ஃபுல்லுத்துமே நான் தனியாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இது இந்த வீடியோவில் சொன்னால் ரொம்ப போ போர் அடிச்சிடும் ஸோ பில் பிளேட் அட்ஹீஷன் இந்த பில் பிளேட் அட்ஹீஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இருக்குது பாருங்கள் நான் வந்து இதில் என்ன செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ப்ரிம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த ப்ளூ கலர் லைன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷல் மூவ்ஸ் இது வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் நிறையா மூவ்ஸ் உண்டு தென் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் இந்த ரெண்டுமே அவங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும்னா ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அதில் எதுவும் அட்வான்டேஜஸ் உங்களுக்கு
எனக்கு இவ்வளோ டைம் ஓடுது அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கு தென் இப்போ வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் நைன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது என்னோட ஸ்பீடு வந்து அட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் பெர் செகண்டில் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டி டூ கிராம்ஸ் என்னோடய மெட்டீரியல் பேஸ் யூ யூஸ் ஆகும் தென் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் என்னோடய மெட்டீரியல் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா தென் நம்ம ஃபைலை எப்படிலாம் சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம பிரிண்டருக்கு எப்படி அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா ஜி கோட் மூலமாக தான் அனுப்ப போகிறோம் ஸோ ஜி கோடில் சேவ் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக நம்ம மெமரி கார்ட்லேயோ இல்லை டேரெக்டாக பிரிண்டருக்கு ஃபீட் பண்ணாலோ நம்ம பிரிண்டர் ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை வேறு யாருக்கும் அனுப்பணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஓபிஜி ஃபைல் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம சேவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்மேட்டை நான் சென்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் இந்த ஃபைலை ரீநேம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பென்சில் ஐக்கை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு இதை டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த மாதிரினாலும் சேவ் பண்ணிக்கலாம் தென் இதில் வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் கவர் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த டைமிங் இருக்குது வந்து உங்களோட செட்டிங்ஸ் ஒவ்வொன்றும் சேஞ்ச் பண்ணுறப்போ இந்த டைமிங் சேஞ்ச் ஆகும் செட்டிங்ஸ் வந்து நம்ம ஹையராக கொடுத்தோம் இல்லை ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக்குறோம் இல்லை மெட்டீரியல் யூசேஜை அதிகப்படுத்துகிறோம் இன்ஃபில் அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படி இல்லைனா ஸ்பீடப் ட்ராவல் ஸ்பீடை வந்து அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா ப்ரிண்டரோட ஒர்க்கிங் டைம் வந்து கூடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது குறையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் உங்களோட செட்டிங்ஸ் தென் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த மானிட்டர்லேருந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் பிசிலேருந்து டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மானிட்டருக்கு வந்துடும் இந்த மானிட்டரில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அதாவது ஃபங்க்ஷன் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது எத்தனை பெர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ளக்இன் இந்த ப்ளக்இனுங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளக்இனை வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ப்ளக்இன்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ப்ளக்இன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ளக்இன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு எதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இப்போ எனக்கு ஆட்டோ ப்ரிண்ட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ஆட்டோ ப்ரிண்ட் இதை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன இதை இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்னு தோணுதோ அதெல்லாம் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் தென் ப்ரிஃபரன்ஸ் கான்ஃபிகர் க்யூரா அப்படிங்கிறதுல வந்து நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்குது இந்த செட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு எந்த செட்டிங்ஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கன்னா இந்த செட்டிங்ஸே போதும் அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இந்த பில் பிளேட்டை நான் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணுறது ஸ்க்ரோல் பண்ணி தான் பண்ணுறேன் மவுஸில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மூவ் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மூமெண்ட் இருக்காது ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா மூமெண்ட்டுக்கும் எந்த ஆங்கிளுக்கு ரொட்டேஷன் பண்ணுமோ ஒரு ஏன் பண்ணுமோ ஒரு ஏன் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரோல் இன் ஸ்க்ரோல் அவுட் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஸ்க்ரோல் இன் ஸ்க்ரோல் அவுட் நம்மளோட ஆப்ஜெக்டுக்கு நேராக மூவ் ஆகுது பட் இப்போ ப்ரிஃபரன்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சென்டர் கேமரா இதை டிஃபால்ட்டை தூக்கிட்டு ஸ்விம் டுவர்ட்ஸ் மவுஸ் டைரக்ஷன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா மவுஸ் எந்த இடத்துல பாயிண்ட் பண்ணுதோ அந்த இடத்துக்கு ஜூம் போகும் ஸோ இது மூலமாக இப்படி ஜூம் ஆகுறப்போ நம்ம எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பார்க்கணுமோ அந்த இடத்துல மவுஸை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு டைரெக்டாக அதுக்கு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் இதுவும் ஒரு பெஸ்ட் வியூ தான் ஸோ உங்களுக்கு எது ஃபேவராக இருக்குதோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லா செட்டிங்ஸையும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் தென் செட்டிங்ஸ் ஆ நான் இப்போ சைடில் ப்ரிண்ட் செட்டப் பற்றி ஃபுல்லும் சொல்லியிருந்தேன் இதுலேயும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக என்னென்ன செட்டப்ஸ் இன்னும் டெப்த்தாக ஒரு செட்டிங்ஸ்லாம் உண்டு அந்த செட்டிங்ஸ்லாம் தான் இதில் இருக்கும் இப்போ நான் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நிமிஷம் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறதுல வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து அஞ்சு இது போதும் பட் எனக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கமெண்ட் ஆர் செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா செட்டிங்ஸையும் நான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு அந்த செட்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணுனாலும் ட்ரை பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் நான் டிக்
தென் ப்ரிண்டர் நம்ம ப்ரிண்டரை இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்கிரேட் மே ஃப்ரிம்வேர் இது நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளோட மதர் போர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அதோட ஃப்ரிம்வேரை அப்டேட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்கும் தென் இது ஃபுல்லுமே மெட்டீரியல்ஸ் இது நமக்கு அந்தளவுக்கு யூஸ் ஆகாது எல்லாமே அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணியாச்சு இவ்வளோதான் பேசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஏதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் அதோட செட்டிங்ஸ் எந்த மாதிரி வைக்கணும் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லும் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் என் சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாபாய் சி யூ